Bien, en el momento eh, ya se cuenta con un expediente técnico de saldo de obra, ya debidamente validada por el gobierno regional. Eh, tenemos un expediente que en el momento todavía se está a la espera del visto bueno, porque ya a través de la mesa técnica se han levantado las observaciones, se han hecho los reajustes, ¿no? Y el, la persona que está haciendo la revisión, que es el señor Casimiro Gutiérrez, ha indicado que requiere de dos a tres días para poder dar visto bueno y emitir el informe y poder contar ya con estos dos expedientes técnicos, el cual permitiría estar pensando en la siguiente etapa, que sería el registro en fase de inversión de los nuevos presupuestos que se tiene tanto en el saldo de obra y también de equipamiento biomédico del Hospital Antonio Lorena. Ya se han levantado las observaciones, ¿qué han podido ver ustedes? Sí, nosotros hemos estado ahí, ¿no? lo que han hecho es presentar el documento formalmente desde el gobierno regional con fecha jueves 10, ¿no? 4 y 25 de la tarde y estamos a la espera de que Dijein o Dijien en este caso pueda emitir este visto bueno y el día de mañana hay una reunión importante, mañana a las 2 de la tarde en Dijien se van a reunir funcionarios del MinSA, el gobierno regional y el Ministerio de Economía y Finanzas para ver los mecanismos y procedimientos del registro que se va a hacer ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Estamos a la espera de Dijen en el tema de equipamiento. El visto bueno del saldo de obra ya lo tenemos, que ya lo ha hecho la región. Ahora, nos dan el visto bueno, hacemos el registro en el Ministerio de Economía y Finanzas y vamos a la siguiente etapa, que es buscar el financiamiento y el tema presupuestal y cuya voluntad sí, política ya, ¿eh? es el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero esa voluntad de parte de la presidenta? Nosotros de la presidente? hemos conversado en reiteradas oportunidades, no con el presidente, pero con personal del MinSA. Sí, es prioridad, G. Lorena, es prioridad, pero estamos a la espera de que se haga este registro de fácil inversión y poder contar con este presupuesto para este hospital Antonio Lorena. Hay temas que están en la fiscalía, nosotros también a nivel de comisión, por acuerdo regional se ha dispuesto que se intervenga la Contraloría. En los días que hemos estado en la capital de la República, hemos conversado con el mismo Contralor de la República, quien está predispuesto a poder hacer esta intervención desde el inicio, desde el inicio, pero también requiere una presión que deban hacer los congresistas representantes de Cusco en la capital de la República. La perspectiva es de que el Ejecutivo pueda exigir el presupuesto y poder insistir de que esta obra pueda iniciar el 2017. De lo contrario, corremos el riesgo incluso de no poder concluir esta, este proyecto, porque nos están ganando los tiempos. El expediente técnico para la ejecución de saldo de obra ¿no? está arrojando 18 meses, y si no nos apuramos, corremos ese riesgo, como lo digo. ¿Qué depende del dinero? Ahora va a depender de la voluntad política y el tema presupuestal que deba garantizar el Ejecutivo Nacional. En el tema presupuestal, ¿de cuánto estamos hablando, consejero? Según estos dos últimos expedientes, el tema de equipamiento estaría sumando 151 millones. ¿Con el equipamiento? Equipamiento. Y el tema de saldo de obra, 116 millones, el cual haría un un poco más de 263 millones, ¿no? eh, lo que se requiere para la construcción del Hospital Antonio Lorena.